like the moon and the sun She is worth more than gold Like the stars in the sky She is worth more than diamond She is worth more than silver Special kind of woman Oh yeah Imama ya bwa bwa ya Ngozi chuku bunke ya She's a girl Mimi na washukuru nyote ambao mmeweza kuunganika nasi siku ya leo kwa ajili ya harusi ya Manuel juu amekuwa mvumilivu mpaka sasa hizi amevumilia ameweza kupata mke ambaye Mungu alikuwa amempangia katika ndoa yake. Ninashukuru sana na ninampea tu nguvu ya kwamba akaweze kushikilia nyumba yake na mikono miwili. Pia nakaribisha na na mebo akaweze kuingia katika boma letu na tukaweze kukaa na yeye kwa sababu mimi nina furaha kuu kwa sababu ni huyo ndiye ameweza kuwa kuja kuingia katika boma yetu alafu tukaweze kuwa ma sisters saizi tunafurahi sana Frederick Juma Mkwana na Catherine Juma Mkwana saizi wako na wasichana wawili hiyo ni furaha kuu sana ni kwa maana walikuwa wame walikuwa tuna msichana mmoja lakini Mungu ameweza kuwaongezea baraka ni hiyo tu mkaweze kubarikiwa Manuel ni duki yangu mdogo tumelelewa pamoja na leo ameamua kwamba pia anaingia kwa ile inaitwa ndoa kwa so tutafurahia sa family we are happy kwamba mtoto wetu anapata anaenda kupata leo mwanamke of which si kazi rahisi lakini tutamu encourage kwamba hiyo ni stage ya maisha lazima atapitia kingi sina maneno mengi kupita hapo bwana sifiwe nataka nishukuru Mungu kwa mambo makubwa ambayo ametenda siku ya leo mimi ninaitwa Kennedy Nyongesa Besman wa Manuel nataka ni hii ni siku ambayo tulikuwa tumetarajia katika maisha yetu na imefika nataka nishukuru Mungu kwa sababu ametenda mambo makubwa mimi kama bestman wao ninawabariki naomba Mungu azidi kuwabariki awainue kwa ndoa yao wanaenda ku, wanaanza, wanaanza maisha leo na naamini ya kwamba Mungu anaenda kuwabariki kama vile Mungu amenibariki mimi ninajua ya kwamba pia hao wanaenda kufanikiwa katika mji wa Bungoma ama katika kaunti ya Bungoma ni wao ni watakuwa watu wa dhamana katika maisha ya watu nataka niwaambie kwamba wasi give up na wanaanza, wanaanza maisha leo wezi jua ya kesho Mungu anaenda kuwainua Mungu anaenda kuwabariki katika mji wa Bungoma ni kitu ambaye nataka niwaambia kwamba wasiache Mungu wamtangulize Mungu kwa kila jambo ambao watakuwa wanaifanya na Mungu amani akaze kuwabariki i wish you all success na kwamba mnaenda kufanikiwa mkianza ndoa yenu Mungu amani aweze kuwabariki amen bwana asifiwe sana ninachukua hii fursa kumshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu na siku ya leo kwa majina naitwa Emmanuel siku Juma bwana harusi ningependa kushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo Mungu ametupa uzima leo ikiwa ni siku yangu ya harusi na mchumba wangu mebo nimeamua kumpenda hivyo hivyo na nitampenda kwa maisha yangu yote hakuna lolote litakalo tutenganisha na yeye tutaishi vizuri maisha mazuri hakuna visirani zozote zitakazotokea ili zitutenganishe kati ya mimi na yeye Mungu awabariki sana e, kwa majina anaitwa Kadri Njuma mimi ni mama Manu ni mtoto wangu e, nime, niko na furaha nyingi kuona akipata baraka kwa maisha yake na ninaombea baraka waishi kwa amani Mungu awabariki kazi ya mikono yao na tena waendelee kutenda kazi ya Mungu. Mbarikiwa. Mimi ni Frederick Juma Mkwana. Mimi ni msasi wa mtoto anayefanya harusi siku ya leo. Na ninafurahia, nafurahia pia na kanisa litakalo simamia 
alafu kuongezea kwa hiyo na wambea paraka wanapoishi wawe na maisha ya ufanishi na kila chochote wanachokusa Mungu apariki eh mimi ndio msasi wa nepo yani bibi harusi na mimi kwa sasa nataka kumpa mawaida na kumpa baraka pia mimi naombea watoto hawa waende waishi maisha mazuri waweze kupata usao mingi na pia wakwe na utajiri wasiwe maskini kwa hivyo naomba Mungu ndiye anaweza kufanya hayo vizuri kwa hivyo mimi naweza mpa mtoto wangu kama mepo eh, uzia mzuri kwamba yeye aenda aishi mzuri na aweze kutii bwana yake ili wakae vizuri bila kuwa na mzozo kwa boma na wenyewe wa, 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 kama changamoto iko wasuluhishe kwa uzuri kwa sababu hii manyumba zote mnaona zimezimama ziko na majangamoto lakini bado inafanyika nini kwamba wanachurulisha wana wenyewe na wanaheshimiana wana, 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 wana kwa hivyo kwa siku ya leo mimi na wafariki waende salama na pia waishi tena salama hayo tu asanteni kwa majina naitwa Linda Wangula Siku ya leo tumefurahia harusi ya Mebo, Mebo ni rafiki yangu. Nilelewa pamoja, tumekuwa pamoja, tumesoma pamoja. Sasa leo ni siku yake anaenda kwa anaanza maisha ya ndoa. Chenye mimi nitamwambia I wish her well na mtangulize Mungu kwa kila jambo. Pige magoti akiona shida yoyote, amuite tu Mungu. Kimuita Mungu kwa kila jambo, atakutendea na utafurahia. Jina langu naitwa Esther Steven ni dada ya mebo mkubwa na nimefurahi sana kwa ajili ya siku ya leo dada yangu siku ambayo tulikuwa tumeingoja kwa maisha yake imefika na mshukuru huyu Mungu ni kwa sababu ni mwaminifu na tunajua ya kwamba mebo anaenda kufaulu kwa maisha yake huyu Mungu wa mbinguni ataweza kumuongoza ataweza kumuelekeza katika hiyo ndoa ni Mungu atamshindania na kumtangulia kwa kila jambo Wacha Mungu wa neema akaweze kuwatenda mambo makubwa mazuri ambayo mmetamani kwenye ndoa yenu awafanikishe kwa kila jambo maana huyu Mungu anaweza God bless you so much Mebo Kwa majina naitwa Robert Simiu Juma e, nikiwa kijana mkubwa mkubwa kwa hii boma ya kina Mebo na ningependa tu kusema asante kwa ajili ya dada yangu Mebo si rahisi Niko na wasichana wengi sana kwa hivyo wa sister zangu wameoleka tu na wakufanya harusi hata si hawajanipatia kitu hata ngombe lakini nakushukuru kwa sababu umefuata procedure nzuri wamenipatia ngombe nimefurahia sana hata sasa hivi naweza ongeza hata bibi mwingine kwa sababu niko na ngombe kwa boma na ile kitu naweza kwa advice wewe pamoja wewe dada yangu mebo pamoja na shemeji yangu ni kwamba maisha ni safari e, life is a process it is not an event na tunawaombea cha maisha iko na changamoto mingi lakini Mungu atawezeshea kwa kila kitu mkuu 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 hard na mpambane na hii maisha na najua mtafanikiwa mutafaniki, na watakia kila naheri mbarikiwe sana Mungu awabariki mnapoenda kuanza maisha yenu siku ya leo mbarikiwe sana kwa majina naitwa Kiradi Sichuma mimi ni mama wa Mepo nimekubariki waende ndoa uise fiema Mungu akubariki Mimi naitwa Mebo. 
Juma no. mimi ndio bibi harusi na manu ndio mwana harusi na mpenda na huyo ndio mchagua la demona de she is worth more than gold like the stars in the sky she is worth more than diamond she is worth more than silver special kind of woman oh yeah Mamma ya bwa bwa ya Ngozi chuku bunke ya She's a virtuous Ngozi zingwa ni dio ko Oh yeah Mamma ya bwa bwa ya Yeah Ngozi chuku She's a virtuous woman. My canesi one you do call. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Oh. Ogoni di ma na kuno di aniru obi dia ye uke boyi bongo no no wani manaria onyo mamo simu chisi keno lo emesi ogadi ma imama ya. Mbazi chuku bunke ya Baby mo She's a virtuous woman Makanezi wanyi diuko Imama ya wawa ya Mbazi chuku bunke ya So beautiful, oh yeah. Thank God I found you. Yeah. Imama ya bo, imama ya bo bo ya. Ngozi chuku mukeya. La la la. Abe. She is worth more than gold Like the stars in the sky She's worth more than diamond. She's worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah, imama ya bwa bwa ya. Ngozi chuku bunke ya. She's a virtuous woman. Makanezi wanyi diyoko. Oh 
Kipita mukembe, ufuke tu hapo ni daracha tu Umeigia wepuye tu hapo kipita hospitali Bele yake kanisa niko kutake ya barabara Upande wa kulia kama unatokea hospitali Kwa hivyo Ah uh, siendi kuchukua muda mrefu leo inaeleweka ni siku ya harusi na kwa unyenyekevu mwingi yope tuweze kwenda moja kwa moja kwa neno la Mungu bila kuchukua muda mrefu na Bwana anaenda kutubariki amen nasema amen amen ah uh, kwa dakika chache ambazo tunaenda kushiriki pamoja Naomba niongele habari ya kitu ambacho kinaitwa be unstoppable. Praise the Lord. Be unstoppable as a child of God. Kama mwana wa Mungu niende nikwambie kwamba usikubali kuzuiliwa. Vizuizi ni vingi. Pingamizi ni nyingi Na hali ambazo Niza kutupinga ziko nyingi Lakini usikupali Ukaswiliwe Praise the Lord Kila mahali Na kila unacho kifanya There are the so called stumbling blocks Road blocks are there Challenges are there. Opposition is all over. But I believe you can say no. Then you continue moving as a child of God. Praise the Lord. Tuende kitabu kile cha mwanzo mlangu wake wa kumina moja. Genesis chapter number 11. Tuanzia mahali pale msari wake wa 31 kisha tutaenda mlango ule wa 12 kwa sababu ya muda tusome msari wake wa 5 Bible inasema kwamba nasoma kwa tafsiri ya King James version that is English And Terra took Abraham his son and Lord the son of Haran his son son and Sarai, his daughter-in-law, his son Abraham's wife, and they went forth with them from all of the churches to go into the land of Canaan. And they came unto a land and dwelt there. Verse 32. And the days of terror were two hundred and five years and Terah died in Haran. Chapter number 12, verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house and to a land that I will shoot thee. Verse 5, because of time, and Abraham took Sarai, his wife, and Lord, his brother's son, and all their substances they had gathered, and the, thy souls, and the souls of that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan and into the land of Canaan they came to obey. Baba katika china la yesu na kshukuru wana mungu na kuhino kwa chenu lako kani tumia kacho mfame wasia na kila moja mchana wa leo bari kiwa mama vichana wa se baba na watumishu wako uka wapeneba uhimidiwe menesa na upesifa Kwa china na yesu tunaomba bahata kwa mili na mtuwa seme ime. China na pauna nibarikiwe. Basi, unapo angalia kipengele kile ambacho tumesoma. Mandiko ya naongea, hapari ya uye usee anaitua tera. Tera vile ambavyo unapsikia. 
kupitia mahali hapa he had a vision ujielewe vizuri alikuwa na maono mara nyingi watu naangalia watu waliyatutangulia penye walishindiwa penye walikwambia alikuwa ni mhubiri vile tunahubiri lakini leo hii ataenda atakwama ataenda akashindwa alikuwa ni mwimbaji lakini leo hii haibi alikuwa ni asha lakini akaenda akakwama and today we give the money but they are confident shakers ndio wale watu ambao ni wazuri wakushawishi mtu ama mwenzake aliye nyuma yake anayefanya kila alichokuwa anafanya na atashindwa wanamwambia leo hakuna acha ya kuendelea hakuna acha ya kufanya hicho unachokifanya maana alifanya akashindwa praise the lord amen jina la bwana libarikiwe amen maana wanaelewa leo hii akatumika mtu ambaye ni mkanga na vitu vyake na mambo yake na madude yake utamtamboa na utamkataa lakini anakuja na lugha bwana yesu asifiwe halo anakuja na lugha anakuja na ushoda mrefu mrefu kisha pale mwisho anakuondoa kwa barabara anakuondoa kwa njia ambayo ni ya kiungu ambayo umeitiwa shida la bwana libarikiwe praise the lord nataka nikwambie mtu wa Mungu ya kwamba wakati wale watu wameenda wakashindwa akaenda akakwama sio maono alikosa wengi wanakuwa wako na vision wana ndoto ndani yao na usipoangalia ni nene kile cha mzuia ni nene kile cha mkwamisha ile kile kitu ama kila kizuizi uelewe kukishughulikia uelewe kuruka mahali pale ni rais ukaingia ndani Praise the Lord. Kwa na askofu kwa ofisi yake. Ukafika mahali akaniambia kwamba wacha nitangulie kidogo. Bana kuna mahali hapa unaweza ukaanguka. Praise the Lord. Ame pita mahali pala asha pita anajua anaelewa vile panaka. Na vile nimepita nikirudia hapo tena nimechua vile ambavyo panaka kashani kurudia hapo ninaelewa vile panaka bwana nishapita raundi ya kwanza nishawaelekezwa nishawaionyeshwa na ndio maana nasema leo hii kanyoma ya mtopae ameshapita mahali hapo na akapenya ameshapita mahali hapo na akafaulu kama tulivyo maskofu unaishia naelewa Ishawaipita bana indangwa hivi na vile ukifuata hiyo njia ukienda na hiyo barabara utapenya na ni lazima utashinda Praise the Lord Be unstoppable Kuna mambo lazima uyaelewe Kuna mambo lazima uyajue Wacha kuona ya kwamba huyu alishigwa na ndoa. Ukasema ya kwamba ni vile. Alikosa ndoto kwa mashake. Ukasema ya kwamba ni vile. Hakuwa na maono. Maono alikuwa nacho. Lakini kuna vizuizi vilimshi. Praise the Lord. Kuna mwenye anazanga biashara na mawazo ya kufunga kesho. Kuna mwenye anaolewa ya kwamba ameingia kwa contract ni wiki moja mwezi moja mwaka moja naenda. Are we church? Mana kila na chuanza alikuwa na vision alikuwa na maono lakini kuwa na maono haijaonyesha 
kwamba nimefika Hallelujah Bandiko anasema hapa tumesoma ya kwamba Tera akachukua Abraham akachukua na Lut akachukua na mke wa Abraham safari pale wanaenda ni wapi Those are the so-called challenges. Could be because of obstacles. Blood looks at there. Say amen. Now, think to a mother, they could be the probable causes. Number one. Number one, something called environmental conditions. Por 
praise the Lord. Tell your neighbor, you need not to be stopped. Hello! Usikubali kusuili wa mwana wa mungu. Endele ya mbele kwa china na yeso. Endele ya mbele mpele wa pwana. Huko na hali ya patu kutie moyo. Ikuambia ya kuamba. Utafika kuno metiwa. Utafika kuno meanza safari. Hili unaenda. Kariga china na yeso. Huki watu na ubili hapa. Imana tulikata. Watu ambato tazuili wa. Ya kuamba vizuisi wa vipo. Vizuisi vipo. Tanga moto sipo Haki tumekata Yoko mba zita tuzwilia Hazita tukwandisha Zema ya Praise the Lord Mwani wewe chini Kili chumawa, kili 
ya meno utakunaangalia mama alafu ukiona kama unatoka unarudi ndani tena ukiona umeanza kuwa brave sana unapunguza height tena ani ya kwenye inafanya kazi amen so unataka nichukue nafasi kipekee kushukuru mama sana kuna sehemu amelea huyu msichana na wakati nimekuwa moto you cannot touch manua na ongeanga naye aniambie hivi so wamewalea wote ikiwa nimekaa kama red mama ongea madadi so mama amefanya kazi kwa vijana sana wazazi wenu wawili ukiona mke wangu mheshimu sana maana wasichana wote hawafanyi harusi lakini wanaweza kuolewa tu so mke wangu nilichukua nafasi kukushukuru sana kwa ile sehemu umeplay katika maisha ya vijana na leo tunasimama vile pasta amesema sote tumekuja kwa sababu ya watu wawili tuwashirikie naomba tu wasalimie watu na useme jambo Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ah, namshukuru Mungu uh, siku ya leo kwa hakika ili siku nzuri ambayo tumekuwa tuki tukisubiria na nimejawa na furaha ni kwa sababu uh, ile kazi ambayo tumefanya haijatoka bure. Uh, at least leo tunawapokisha Bwana asifiwe. Uh, tunafurahia kazi ambayo tunafanya ni kwa sababu mambo ambayo yanatendeka kama haya hayatendeki katika makanisa mengi utapata kuna vijana wako kanisani kifika ni kuolewa utamuona amekaa miezi mbili miezi tatu mwezi wa nne anakuja akiwa na mimba bwana asifiwe lakini hawa tumewalea na wametuheshimisha tunamshukuru Mungu kwa sababu yao na ninajua uh, jinsi na namna ambavyo tumewalea ndoa yao itafanikiwa kama vile yetu ambavyo imefanikiwa. Kwa hiyo Mungu awabariki na awatende neema. Asante. Uh, mama msikao ngoja niseme ni siri lakini niseme mama amefurahi sana. Na nimejaribu leo kumpanga au protocol. Atumie protocol hata nimvia kama ofisi ngojea mpaka kuja kama kusema nataka kukuingia manua ingie ingeona tumetumeaje sana hata kwa Samara kwa kiwa pale mama anaambia ngojea watoto waingie kwanza tutumie hata kwa kidogo aibe sema protoko na protoko na amenishinda akakuja tu kusema aenda watoto wako tupatie mama magoma zuri so anawapenda sana kuna kitu na hitu wa habitat in life something called habitat matters the word habitat stands for a dwelling environment ambayo kila kitu kimeumbiwa kukama habitat ya samaki ni wapi maji wanadamu monkeys eh? e, sasa kila kitu kimeumbiwa makao yake na ndoa hii ili kwamba ifanikiwe lazima muelewe makao ya hii ndoa ni wapi Mulipatania kwa Mungu. Ili ndoa yenu ifanikiwe ulipatania wapi? Kwa Mungu. Makao ya hiyo ndoa mshitoe kwa Mungu. Samaki ukitoa kwa maji doesn't matter what you feel it. Lisha samaki ugali ipatie uh, maziwa ya yogurt itakufa tu. Samaki hawezi kusambaye miti ya maji. So vijana wangu na wale mko hapa wana ndoa Ustoe ndoa yako katika mazingara ya Mungu ukaiweka ili ukafikirita survive haita survive Sisi ni watu wakubwa mimi na mke wangu tuna miaka 13 kwenye ndoa lakini tunashauri wanga na wazazi wetu wa kiroho They are still our fathers tunakaa hapo namba 2 God seek counsel from godly people Mtu wa Mungu not every marriage experts their marriages are working There are so many marriages but even on the TV who are divorces seek counsel from godly people. Eh? Sisi kila fundi ni wa redio na sio kila fundi ni wa simu. Kama umeadikiwa na redio na upeleke kwa fundi wangu hata irekebisha 
Ndoa yetu ikiwa na matatizo peleka kwa fundi wa ndoa na huyo ni Mungu. Basi amesema Rebeka aliombewa na nani na mumewe kuhusu watoto na akapata watoto. Hapa kuna walimu wengi sana hapa. Ambao tulienda college tofauti. Kuna wale walienda college za vile pastor amesema kuuma kwa bwana zao maana kwao wanaumwangwa. Kuna wale wajifuzu kuchoma maji moto na kukata sehemu za siri. Pia wote ni mafundi. Kuna wale wamesema mimi mwanaume anigusangi. Pia ni mwalimu kulingana na college walienda. Lakini tafuta mwalimu ambaye anaenda college ambayo itakupatia certificate unaotaka wewe. Semeni amen. amen. Kuna mafundi wengi sana hapa hata utapatana na wao watakushauri. Bungoma bungoma kuna kwamba na challenge mama kika 2006 kwanza watu wameanza eh acha sana acha sana ninaombea watu sana siku hiyo ambayo anasema kwanza mimi sisi shida ni nini miezi sita sijapata mtoto watu tawatengenezwe na masiku msake msu na kama Mungu hajaajiria uwe mkumilifu maana wote wanaenda kuoana hakuna mtu ana mtoto so watoto ni Mungu anapeana Mjiadhari na mafundi ambao wanaspana za kufunga na kufungua ndoa zenu. Mshikize Mungu. Mshikize watu ambao watawafuatia mashauri ya kuwajenga na kuwaelekeza katika njia za Mungu. Nina na watu wengi mnaongeana na wao. But I don't take everything they tell me. Kanisa amen. Kanisa amen. Kuna mafundi wengi wa ndoa. Mshana unapata na mtu anakuambia mimi bwana hapa kusaki pesa yangu. Yaani hiyo yangu hata ukanipindua miguu juu utingize hiyo. Always mwanamke kula pesa yangu. Mbebo huyo rafiki yake anakuambia mwanamke kula pesa yake. Huyo si bwana ya huyo. Huyu ni bwana yako. Tafuta fundi ambaye amequalify kwa kile unampendekea. Ndio hata kazani kuna divorce na separation zinafanyika kwa nini? Pia kazani kuna mafundi fake wako wewe kuna mama aliambiwa na mzee kanisani bwana yako bwana mimi mwanaume basi kunikuza na kinikuza sasa hata hiyo unafundisha mtu aenda afanye mtihani ya kitini wewe unakuambia mtu wewe ni kichwa ngumu basi kunikuza msha wako wanangi pesa yako na ile sifata yote tu atajua nijui na msikiliza mafundi Kuna wale atakwambia chunia mzee matawi awe mjinga ndio ndoa ikae vizuri. Kuna alimu bwana yako unataka kuolewa na mtu. Kama unataka kuzaka kujiona madawa na kufuate fuate. Kuna mawazimu wengi hapa tao si wako wewe. Unataka mtu zuzu. Mimi wangu nimemkalia kabisa. Ukaliwa ni nomo usikivi ya kutangaza. Na mzee unatukalia na tunakubali. Sasa ukienda tawi tunasimama. Rafiki yako mepo Manu, mafundi watakao kushauri ya kina nani number 3 because of time this number 3 number 4 keep your marriage in the environment you got it bakisha ndio wewe kwenye mazingira ulipata ndani mmeoana wapi umepatana wapi mume mume ulipoomba ulijibiwa ukiwa wapi make sure environment ambayo ulipata ndoa yako ndani unaitunza kana hii ya meli hiyo number 4 be patient with one another. Meba kija kansari na kujaka ameoga, amevasi kati fiti. Amebaka mafuta, manubi ya nabiga kata ikake pale na Afrika kwa biombo. Sasa mutafika nubani si official, pili umefunga matai ya hapa. Mani ya tabaki ya saikine nefu, huku ni fupi na huku ni nefu, anenda kukata mandizi. Mepo ataza, baabe ya mezitisa, mepo ataenda kuza mapacha hapa, Samuel na Samit, Spisen, Hotel. Ataza mapacha. Sasa matiki ya mepo ilikuwa ndogo, inaanza kuwa kubwa. Unaanza kuona matiki kubwa, kama ibaluni, aogi, anakaraka, nuka, masiwa. Na alafu kushio the most beautiful girl. Kuna mano wengine wanakuja. Baabe ya kuza mtoto mwote wa pili, utakuta kwa ibaji, yaka kuna presti mwapa, kumetokea wengine wanamuaya ijibi. Tena wanaipa njibo za kizungu, na usha hawa uyu. Kuna mtu wananisikiza uko juma? Munga mkono kama wananisikia yu. So manuna nini ya kwa kumefanya mamusi kabisa mepo ni mblaka.
Na mimi umeamua kabisa unataka black woman. Umeamua kabisa wewe utaki brown brown wakae na brown yao. Unataka tu black beauty and short. Sasa hapa kanisa vile naendelea kupili nimeenda sasa yali niko magharibi utakuja wachana kutoka Meru na huko na huko wewe upe wewe upe mnyasi wa wa Yesu kutoka Uganda na wanajiunga na kwa hela kwa neema vizuri mkao si mwimaji ni asa wanaimba wakini ukiuni kibali na pato wako ndio ananyonyesha yale mapacha kingine kimekamata matiti na kimesimama kinanyonya kama kimesimama mpaka kingine kamekula ugali imetokea huku alafu yeye what did i do you did the right thing because making a choice is not a weakness it's a direction you are taking and it is not a weakness the direction that we want there can be so many beautiful women but you must have a choice are you listening to me so unapofanya maamuzi leo ujue huyu amewazidi wote kama ungekuwa leo si tukimwekea amewazidi wote naye mbebo huyu jamaa utagundua bila amekaanga kwa kanisa ni kuoga yake ni nadra maana akaangi na watu wanakaanga peke yake kwa vyombo huko so utakuta ndiye aoge kila siku mambo si yasema uoga Haleluya. Sasa mbebo utapata hapa kuna kuja vijana wa Kongo wamefunga manongi za hapa tai vifupi fupi na masaspenda wameingia praise ama kwa ashi. Sasa oh my god. Nina mkia tu mtu wa vyombo. Mtu ambaye peke yake watu wanaanza kuja kanisa sisi wanafanya benki. Nilipokuoa mama yenu sikuwa na mshahara. Ukipata mwanaume ambaye ana bidii na ana Mungu ni zaidi ya mwanaume ana pesa na ana Mungu. Amen. Tuliata tunachocho. Na mke wangu akabunjwa moyo na marafiki zake ni boss mke wangu alikuwa amesoma kuniliko na anafanya kazi ya mshahara mkubwa na mimi niko ninapitia kanisa. Mke wangu alinionanga zile masuko siku nikienda chaji. Akasema nikipata mtu anapenda Mungu na mna hii sasa nesh kwa wenyewe alafu baba kaje nika nikamjia dada yake na mtaka huyu dada yake akaniambia wewe huyu utamweza viwango nikamwambia waacha tu muongeleshe mwenyewe mimi situmani watu mtu akikutongozea bibi kuna siku akimtongoza bibi atakubali maana kama alikutongozea akakubali wewe akiamua kukitongoshea mwenyewe baba una mke mtu akikutongozea bibi mpaka kwa niaba yako Alafu akwa kutongosha sasa anataka mwenyewe umepoteza mke si mtu wa kutuma mtu mke unaenda so nilienda tu nilienda nikaongea mama akanisikiza akaniambia moja nikamboja na nilikuwa na ujasimani bila jamii unaweza kuwa tu wewe ni maskini lakini uko smart eh unaweza kuwa mtu ako na pesa mingi tu ana sura mbaya amen kamoja akaniambia nini nashukuru Mungu akakubali nikaanza kuomba sina kazi kwa kama utupa miaka mitatu hakuna pesa sasa mnakosana bila sababu maana mchana ni mrembo na una pesa ya kumuoa na anakutana watu wana pesa wanataka kumuoa na una pesa leo mengine ni kisu lakini leo naweza kusudia tunaishi haja kama kuna mwanamke yeyote niliwahi kutaka kumuoa na hapo kwa ibada leo anayuta sana maana angiangalia pale kwa usiku anaangalia kwa geti huyu wako ndani sema amen tunajaribu kusema ni mepo usiangalie maana usiangalie penye umeanzia mkiwa na Mungu mwisho wetu ni mkubwa jambo la mtanda ngapi la tano ya kuandika nilio nimesema ya mwisho be patient be patient watu wanataka kufanikiwa haraka Mungu kuvumilia mwenzako namba ya ile pull together mwende direction moja mbebo una banka account mangoko na banka account yako sasa kuna wana mwanze kufanyia vitu pamoja leo hii kuna divorce nyingi sana Mungu wako hata divorce leo kuna separation umeolewa kwa ndoa tu alafu ukaanza kufanya kazi yako mbebo ni mwalimu by by training utaanza kutajiwa na TST 
utapata mshahara umefika 40,000 50,000 manu ako na 10 ama 15 alafu ukienda mkutano unakuta walimu wote wamefunga tai kazi ya maanisha kufunga tai manu ni injinia na Mungu amekupea mume huyu kanisani kwa sababu anajua kule unaenda kunaweza kuwa na shida uende mapema ukiwa na mume mzuri ukaanza ah ukafundishwa na wadimu vile nimeanza pale mwanzo Mwana mka mbea napata kote za uwe na nabafu. Sini mtu wanesa kujenga tuwa nyumba yake. Sini mtu wanesa kumuwa kulo. Na kwe ni doni yako kwa TSE. Inakulusu kutukua between one shilling to three million. So meba amena na chukua loni. Anauliza baba na mama mayoko. Anamambia kuhulisa mwana ume tu ni mbumu. Basu wanakutafikia kulo. Hapo kariku na kwe ni wako. Hapo, hapo. Na lolo. Ni na lolo. Kwe ni kato lolo. Kuku. Kariku na hapo ni wako. Siritani. Siritani huko. Meba ananua ploti yake mbili, anajenga nyumba, anaitwa Madam. Hapo ni kwa Madam. Hakuna hata bomba ya Madam. Soko Biblia ya hakuna bomba ya Madam. Bomba ni ya Mr. Mtasema email lakini. Hakuna bomba ya Madam, hakuna. Meba anajenga nyumba yake kwa siri, anatengeneza alafu anaambia mami ninaogopa na na shikwanga na hivi kukwenda na wewe kwenye mikutano yetu maana wewe si wa kiwango yangu nyinyi ni wa kiwango kimoja sasa wazazi wa mami wanaanza kuuliza na wewe bwana mtoto wetu eh mimi nimeingia mke wako haijamwingia mafundi mafundi haya meba anasema mimi mambo ya wanaume star mimi nataka kuishi maisha. Bora nipate mtoto mmoja, utamjua. Bora niona mtoto mmoja mtoto ana majina ambayo haina uko. Mtoto hana jina ya uko. Mtoto anaitwa Nika Ngoka. Lakini tukana tu ni bila kutaki kweli. Hii ndio anaifunga leo. Isiwahi kuguliwa na chochote. Isiwahi kuguliwa na chochote. Isiwahi kuguliwa na na kama kuna mtu akanyosha mikono yake kukuja hii ndoa mbingu isiwache kuliguli. Hii ndoa isiwahi mtu anamtia yote. Isiwahi mtu ana chochote. Basi walimu akamfundisha, akamwambia bwana mka anaweza kujiweka. Ukajenga bomba ukanunua kagari yako ni sanoti. Shoma bana anatembea anapata account kondiki shuleni ambayo pia ameolewa ameoa na kizana mchana mwenye hajaolewa itakuwa sio maana atamletea mtu lakini kizana mtu ametoka kwa ndoa hakuna shida anampea mimi Shoma bana anakuwa na mtoto tutafu kamoja nikatukana kapili nikajaribu katatu ni maasai kwa goma ya mada Umeenda ama uko hapa Mambo haya yanafanyika sio mambo wa Mungu. Kumilia neno na kukumilia neno. Mukumilia mkeo. Mukumilia mumeo. Siku ile hakuna mtu mshukuru Mungu hatuna lakini tuko wazima. Maana sio majumba yote ya magorofa makubwa hayo yana amani. Yanaweza kuwa na mafridi lakini hayana fridi ya amani. Sema ameni ya fuji. Never compare your marriage with others. Build your own marriage. Mushwai ni kanisha ndoa yenu na za watu wengine. Ndoa unajijengea yako. Unaweza kuona mwingine anaishi na ndoa yake nzuri lakini nyinyi watu wawili tofauti you cannot do what is due to his husband na afaulu kufanyia bwana yako. Mume wake na mume wako ni watu wawili tofauti. Build your own. Chagua maisha ya kuishi na mke wako na uyaishi to the fullest. Nikiachia hapo nitakuwa nimefanya makosa. Si makosa. Nimewacha. <laughs> Pati Yesu makofu mazuri. Hiyo ni kwa msingi wangu kweli na mimi ya kwamba wanangu mtakumbuka hiyo na mzingatie sana. Ambo hayo na mkumbuke kuomba. Nimekuwa watu wa maombi. Neba na kuanga hapa kanisani saa 11 asubuhi. Mwani mdori ya hene kazi 
Najua kuna siku za miezi ya kwanza sita hivi kutakuwa na hiccup kidogo. Utalala sometimes labda ume Manusi kichache. Unaona ameamua kuchagua wewe. Usifikiria tunaenda kwa mahindi huko. <laughs> na kuimba kwaya. Kuna kazi naenda kufanya huko. Na hii inaitwa evening revival. Sema amen. Sinufurahi arusha leo isharibiwe. Nataka kwa nafasi hii basi tumeshahubiriwa nimetaka tuniwashauri kama baba wazazi wa Man Emmanuel Juma siku ama siku Juma tafadhali baba kama yuko na mama niletee kijana yenu na kama si nyinyi yule mmechagua kama familia ambayo atapeana kijana yenu kuoa masaa imefika niletee kijana wa kuoa leo na nitafurahi sana kwa hiyo tuwekee wimbo pale wakija kama kuna wimbo wa kuleta manu na wazazi wake na akifika wasimamizi wake wapa na ndapata kwa maana yeye asimamie hivi angalie upande huu wa podium kwa jina la Yesu wazazi niletee kijana kama mna hiari au wewe ninaomba tu ushike kijana yenu niletee pastor thank you so much akifika hapa atasimama hapa na angalie pale hii Mungu atawabariki sana thank you so much thank you baba thank you baba thank you baba asante sana nataka kijana asimame mbele alafu wazazi nyuma kidogo microphone microphone leo nakifanyia mwenyewe atashukuru kwa sababu sio kwa wao Tusanyeke kwa msikilizaji kwa makini sana. Bwana asifiwe. Amen. Mimi kwa roho yangu nimechiachilia Eman Awe. Msichana alikuja mpaka kwangu nikamkaribisha. Kwa sasa kwa msichana wakakuja nikawakaribisha. Kwa hivyo nilikuwa na roho amuoe na ninataka niseme ya kwamba angesha oa saa hii sasa tumekwisha bwana asifiwe Sasa hivi ndio asante pasi kama unataka niongezee eh asante mama mai bwana yesu asifiwe tumshamai kile mask kidogo na mimi niongee vizuri ya bwana yesu asifiwe nami mbele ya kanisa ya Mungu ninasema ya kwamba manu mimi nimeachilia ya kwamba e, apate mwenzake ili wakue katika familia niko na furaha ninasema Mungu atende sawa na mapenzi yake na nina furaha Asante mama sasa mnipatie kijana mama ameanza chukue microphone watu wanaonisaidia thank you sasa mnipatie kijana Letele manu sasa Wazazi mwana Yesa Rudi Tuwapati wazazi mwako mazuri Baba ya Rusi tutakuwa na semi ya speech Wego kama Unasema jambo Tafadhali kuna time ya speech msiyebe Amen Tuwapati ya nafasi ya kushudia Na pia mwana Yesa kwa unataka kutushukuru Na tumekuja wabia kuna Nikimaliza tu Tumetaka watu wa wali kabisa jiwe mkiongea mwange yake Kama manuwa mekamata Manusi ni sawa? Sawa mani Sasa nataka liyoke wazazi wa mebo Mwendilete mebo Ili kwa ba Na mwenyabie kama mwenyabali Manu Iji na manu tabibu So kuhisene Manu wengi sana Emmanuel Shikuku Hapo tu ni sawa Wakuje tu Paka hapa nilete tuweke music wakileta mrembo Alafu muna piga makoto kidogo na mnaibu Kanisa na mnaibu Na mnaibu Na mnaibu Ibi Piga makoto na mnaibu ya wenu shari kwa wishi ya wenyewe Ongeza sauti mpapa Ya Sasa Mkuja tupo nifoni Mwene Thank you. 
msichana wako aende kwa manu ama kuna jambo unataka kusema jambo wa mimi wote kwa majina naitwa Andoni Juma Rongo kwa hivyo vijana wangu ninampenda na ninampenda siku ya leo na kwa ile kwanza kwamba ninampenda kabisa kwa msichana wangu mm -hmm. Asante. Sante, <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Unaona vizuri? Kabla tujasonga ningependa Manu afunue huyu biti amepakwa vitu vingi sana. Na kwa kuna wasichana wenye mimi ninajua waine. Waine watano. Sasa kuna kuna mwingine pia anafanana huyu sana. Anaitwa Kinea. Na ni mkubwa wa huyu. Wasije wakafanya taisa. Wakasema kwetu Kwa kwa wasiyo wane, 
naomba aibu mkono una sababu zote watu wa kamera naomba tafadhali tu na ona nataka tu watu wa media tafadhali watoto wa kamera kwa sababu mtachukua picha kwa kwa media chini kwa watoto tafadhali kuingia simu aya 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 mambo songo hapa kidogo mambo songo hapa kidogo thank you hapo kidogo nataka muonekane vizuri kwenye kamera zenu Manu nataka useme utajibu tu hivi yes i will do hiyo ndio majibu utajibu Kimano chikuku will you take me to to be your lovely wedded wife Hallelujah yes, Can united with her in the covenant of marriage Yes i do Will you love her Yes i do Protect her Yes i do Cherish her Yes i do Comfort her in the name of the Lord, and for saying all others be faithful to her as long as both shall live. Yes, I do. Thank you. But here, my mama, my mama, my mama, will you take my mom to be your lawful wedded husband? Yes, I do. Will you be united to him in the covenant of marriage? Yes, I do. Will you love him? Yes, I do. Protect and cherish and comfort him? Yes, I do. And forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live? Yes, I do. But yet, you are my soon. Manu, Nataka Urudia, Uda, 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 I am a shkuku. Take you, Mabel Juma. Take you, Mabel Juma. To be my wife. To be my wife. To have. To have. And to hold. And to hold. From this day forward. From this day forward. For better. For better. And for us. And for us. For richer. For richer. And for poor. And for poor. In sickness. In sickness. And in health. In and in health. To love. To love. To cherish. To cherish. And to honor. Honor, in the Lord, in the Lord, till death do us apart, till death do us apart, according to God's holy laws, according to God's holy laws, and this is my solemn vow, and this is my solemn vow, amen. But here, in my own opinion, I never Yuma, I never Yuma, take you, Manuel Shibuku. Thank you, Mother Sukuku. To be my husband. To be my husband. To have and hold from this day. To have and hold for this day. Forward. Forward. For better. For better. And for us. And for us. For richer. For richer. And for poorer. And for poorer. In sickness. And sickness. And in health. And in health. To love. To love. Cherish. Cherish. To honor. To honor. In the Lord. In the Lord. Till death do us apart. Till death do us apart. According to God's holy law. According to God's and this is my solemn vow. And this is my solemn vow. Amen. But here, my poor man. When I saw one symbol, your vow, then anything as a symbol for your vow. Come on, 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 like the moon and the sun. She is worth more than gold Like the stars in the sky She is worth more than diamond She is worth more than silver Special kind of woman Oh yeah Kwa mecha kuwa peje Kwa patie makomu mzuri Thank you guys Tuwombe Baba tika jina la Yesu Na sitakasa peje hizi Na tuwa rogo ya walio Situ mbeleza ya walio zuhusa Inaweka rogo wako nani Kama ishara Ya nadiri kati ya mijana hawini Haita kuwa na mfano Kwa nikilole chao Bali itakuwa kama ishara Mbeleza wako Mujibariki kwa jina la baba na maru mtakatifu Bebe kwa jeshu mkwa mzuri Kama mkwa napete za uchumba mtoe Kama mshatoa naomba manu kuchagwe Bebe ya mebora hapa 
na naomba ujue kwamba hiyo ya mepo ndiyo yako na ile ya mepo ndiyo ya yako ndiyo ya mepo unaelewa so unapatia mepo mepete yako na yanakupatia ya ukitoa ile peto utupe umejitupa mwenyewe ni yake unachukua unapatia yako na yanakupatia yake ah inua mkono ambao umeshauriwa na msalamizi wako ni mkono mgani ile juu kabisa anasimama hapo nitaseku taudia maneno haya alafu ikifika ile mbo the father son na ingiza polepole sema hai hai imani ushukuru give you this ring as a symbol of our marriage in the name of god you my brother i will love you i will love you with all that I am, all that I am. and all that I, all that I have all the days of my life of my in the name of the Father the Son and the Holy Spirit America Hey, you better I'm not even when they are busy Ibu aku kau nombor pata ya aku, jadi sema ayam member, cukup pati aku member polis. Aku Juma, give you this ring, give you this ring, as a symbol of our marriage, as a symbol of our marriage. With the help of God, with the help of God, I will love you, I will love you, honor you, honor you, with all that I am, with all that I am, and all that I have, and all that I have, all the days of my life, all the days of my life, in the name of the Father, in the name of the Father, and in the name of the Son, and the Holy Spirit, Amen. Ndiyo mweza na kiti, tunaenda na fasi ya kusaini cheti, tafanya tu, fasi kaeni, thank you, it's okay, ni mwayao Kennedy, keti. Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu.
hii na mtafanya nyumbani Simameni hapa, hii na watafanya nyumbani Sindiyo, mengo sasa Nisimane mwona nao to present to my sons and daughter Their marriage certificate today The 8th of May 2021 Is your certificate So mengo utatuweke yo certificate mani Utakuna weka documents na mwimu sana Zamanu Anza kuweka Eh, vitu sana yeko kwa bilu Usiache mkoto wa uyo jamba Unaweka kina kikono Mkono wa imeshika What God has done together, no one should do what That's standard now, I want, to, I want to request all pastors and servants of God kama kuna pido zilejo sasa kuna kuja hile kupige magoti hapa kukiangalia madabao ili kuamba tuwa ube kwa jina la Yesu sorry Mambo ya mebatilika Mambo ya mebatilika Ukieleza mambo yangu eleza ya sasa Mambo yangu sivile Nema imeniona Mambo ya mebadilika Eleza ya leo Mambo Mambo ya mebadilika Mambo Mambo ya mebadilika Ima saidi Ukieleza mambo yangu eleza ya sasa Ambia watu Mambo ya mebadilika Mungu ni mwema Mambo ya mebadilika Wewe ni kila kitu Yesu Sante Na 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 Nimetaza mwana mimi Wakati kuzimu ilipanga kila siku nilie Nidyo mbingu ilipanga na mimi nifura Hakuna mungu mwingine Aria kama wewe Hakuna mungu mwingine Aria kama wewe Yeah.
Ike ndio chakula ya kwanza yenye mebo na manu wametuandalia. Haleluya wazazi. Haleluya wazazi. Ni chakula kitamu sana hata mkiangalia ni mrembo sana na keki yenyewe ukisoma maandishi ni ya kwamba mebo wets manu. Wanaanza maisha yao na chakula cha kwanza itakuwa hapa. Mtakula hiki chakula alafu mtakula chakula ya kawaida hapa alafu baadaye mtakuwa huru ya kuwatembelea wazazi wa manu wazazi wa wa mebo na watawapikia na mtakula bwana asifiwe sana kwa hivyo wacha nichukue nafasi hii kabla tuanze nifanye introduction mimi naitwa Rose Agonyo nimeokoka Kristo ni bwana mzee wa kwako alikuwa ashaji introduce weka tu mkono tena usichoke haleluya asichoke si ndio eh nitaendelea tu kumintroduce kila wakati kila wakati kuka mtuwezesha nitaendelea tu kumintroduce wewe ni bwana wa kwangu na mimi ni bibi wa kwake tunapendana Mungu amekuwa mwaminifu kwetu bila kusema na safari bado ina inaendelea mpaka Yesu Kristo afanye nini arudi Kwa hivyo wako wanaenda kukata hii chakula tushiriki pamoja kama jamii. We are part of them and they are part of us. Kwa hii keki unaona all the colors. Kuna creamio, kuna hii peach, kuna hii grey. Kwa hivyo ni keki ambayo ina meta meta sana na ni keki nzuri. Kwa sababu ya hivyo sitapoteza wakati. Mbea chakula 
Mbebo kabla ulishe mume wako, utaonja kama iku sawa. Kama siyo sawa, haita wakendelea. Kayaomba. Let's pray. Father, we bless this man before we take in Jesus' name. Anaonja kidogo, haone kama aliweka viungu vya kutosha. Onja kwa anza mama. Ema kama iko sawa ama pana? Iko sawa. Haya, Mepo amesema iko sawa, viungu vimetosha. Kwa hivyo shika fork. Haya, toa moja ulishe mume wako. Haya, Manu. Haya, mnani ya mnangalia.
Niko chimbwa shimoni za meni sitoke tena Ivyo mbingu ilipanga nitatoka na mdakani Ni vile ukujua na mimi napendwa na mungu Ukutafua na mimi ni nathami iwa Ulieleza mabaya kila ulipopita Naomba na leo Tangaza haya mema Wambie watu Mungu si mwanadamu Wambie Amejawa na huruma Wambie watu Mungu ni wa wote kweli Wambie Ha na upende leo kabisa Usiwambie watu Mambo mabaya mabaya Jifunze kusema Mambo ya leo mema Mambo ya mebadilika Mambo, mambo ya mebadilika Mekua mazuri Nieleza mambo ya mebadilika ya sasa Mungu wa mejimu Mambo ya mebadilika Mimi ni metazama Mambo ya mebadilika Mambie watu Nieleza mambo ya mebadilika ya sasa Hallelujah Mambo ya mebadilika Mungu ni mwema rafiki Acha na na ya jana Nieleza mambo ya mebadilika ya sasa Mambo ya mebadilika Asante kwa mbingu kwa sababu mambo yangu yamebadilika. Usiwambie watu yule ni masikini tu. Wambie sasa ameshabalikiwa. Usiwambie watu yule ni mama mjane tu. Wambie Yesu ni mume wa wajane. Usiwambie Yule ni mtoto wa yatima tu. Wambie Mungu ni baba wa yatima. Usiwambie watu yule ni mgonjwa na mchua. Wambie Mungu anaponya kila kitu. Usiwambie yule na mjua ni wa chini sana. Wambie sasa ameshainuliwa. Usiwambie Yule ni masikini na mchua Ambie Amesha balikiwa Usiwambie Mambo ya jana lafiki Jifuze kusema Mambo ya leo hii Nyakale ya mepita Lafiki elewa tu Sasa ya mekua mafia Nimesha saitiwa Mambo ya mebadilika Nakwambia mambo ya mebadilika Mimi si yule eleza mambo ya mekuwa mwingine Ni Mungu mambo ya mebadilika Amenitenda mambo ya mebadilika Oh eleza mambo ya kueleza ya sasa Mimi si yule ya mebadilika Achoze ni mambo ya mebadilika Haleluya eleza mambo ya Mungu ni mwema sana Mambo ya mebadilika Yende kwa nani Mambo ya mebadilika Mbeni sayi Yeleza mambo ya mbueleza ya sayi